最近的内娱实在是太过于风平浪静了，热搜上的都是一些有的没的。譬如一个小网剧开播，男主角可以买到二十几个热搜，着实让人失去了看热搜的爱好。于是，内娱狗仔开始整活儿了，各种提前预告的瓜已经不能吸引人了。白敬亭和宋轶的恋情虽然得到了全网百分之九十的祝福，但到底没什么争议。狗仔想要的热度与流量不是祝福，而是争议。于是，内娱那么几个 CP 就被狗仔拿出来反复回应了。譬如 CP 榜上最为有名的伯君一笑，这个群体在内娱榜单还允许打榜之时，也是榜单上数一的存在。随着时间的推移，加上二位正主不互动，这个群体依然存在，但已然低调了。只不过狗仔为了流量，什么做不出来呢？针对伯君一笑最大的流量店，不过就是这究竟是不是真的的话题。于是此前狗仔在网上爆料，伯君一笑是假的，网上所有的 CP 都是假的，是炒作的。肖战与王一博就是曾经同事的关系，后续他们也没了联系。这话一出，风浪是掀起来了。毕竟王一博与肖战不仅为粉多 ，CP 粉也不少。一时之间，因为这狗仔的话，那是伪粉狂喜 ，CP 粉对狗仔的爆料嗤之以鼻。本以为这事就此过去，谁曾想到，在爆料了白敬亭宋轶恋情后，狗仔又开直播间，面对粉丝有关伯君一肖真假的提问，狗仔的回答是真，伯君一肖是真的。肖战王一博关系挺好的，肖战还给王一博介绍过按摩师。这么说呢，对于同一个问题前后不一样的回答，出自同一个狗仔之口。前者是社交平台上发文字否认，后者是直播承认。只能说这年头狗仔的立场是真薄弱了。现在大环境之下，各行各业都不行。狗仔之前可以满世界的飞来飞去，蹲守明星拍料，如今是只能为了博取流量，在直播间里靠爆料明星消息了。只不过这业务接的太广了。前言后语完全颠倒的话，都讲得出来也是搞笑了。很多时候，网络上有关一个艺人的爆料，言之凿凿到狗仔躲在艺人床底下偷听到一样细致，实际都是编造。王一博与肖战的关系究竟怎么样？除了当事人，谁都不知道。在明面上毫无互动的，不一定就没有联系，有可能是为了不引起风波。在网络上互动频繁，也不代表艺人之间关系就很好。为了流量，为了任务都有可能。隔着屏幕，谁都无法窥视艺人的私生活。王一博与肖战的关系究竟如何？不需要狗仔来告诉所有人，毕竟这前不久说他俩形同陌路，然后又说他俩介绍按摩师的操作，这要放在粉圈就是仰卧起坐，脱粉回踩，谁会相信呢？博君一肖这四个字一出现，就会引起流量。于是，当狗仔们想要博得关注时，就喜欢带上他们，他们可以得偿所愿，根本不可能给到粉丝们想知道的一切。不管如今王一博、肖战关系如何，最起码在2018年。他们共同给大家创造了一个真情实感的炙热夏天。要论内娱几大经纪公司手中的王牌，那基本是逃不过乐华娱乐杜华手里的王一博，哇唧唧哇龙丹妮手里的肖战，时代风俊李飞手里的 TFBOYS。不同于 TFBOYS 的从小养成，王一博与肖战可谓是在自家经纪公司比较不受待见的存在了。王一博曾经有多不受待见呢？未出名时，作为 Unique 的老幺，团里哥哥们很照顾他。但在韩国时，其他哥哥有大把的综艺上，他只能闲在家里。以至于后来加入《天天向上》的他，高兴的是自己终于有稳定的工作了。在国内时，前经纪人康文不喜欢他，在镜头前面都会对王一博翻白眼。王一博喊他姐姐，有事找他，他也是置之不理。经纪人如此，杜华更加不会把心思放在他身上。出名后，作为乐华娱乐最红的男艺人。杜华对王一博那是相当好了，有匪男主角谢允可以叫成林允，为自己反黑第一名。王一博的黑热搜挂了几天撤不下来，黑料澄清需要两天。要问杜华为什么？答：我不喜欢太红的艺人，那样让我无法掌控。的确，红，王一博很红。王一博待在乐华十年了，不管杜华对他怎么样，他都没有想要离开。即使之前合约到期，他们也是重新签约。但是杜华却想要再造出一个王一博。乐华娱乐公开全球招募，选择六至二十一岁的练习生，印上王一博的头像，直接写着下一个王一博就是你。的确，王一博早已成为了乐华娱乐的招牌，但成为下一个王一博，未免太过艰难了。论作品，他有吗？有。陈情令助他开疆，有匪为他拓土，即使黑粉再不喜欢，陈情令也是出口多国的热销剧。今年国庆那是在 Amazon Prime Video 热播，而有匪也是即将登陆日本。论代言，他牛吗？牛，二十四岁的年纪，四十多个代言，将近二十个代言有续约。
，其中他是十七个代言的全球代言人，除了香奈儿和英杰会是大使身份，其他全部是代言人。而香奈儿和英杰会的最高抬头就是大使，也就是说，他的每一个代言就是最高抬头，即使不是全球，他的上面也一定没有其他艺人压着。论实力，他足吗？足，会跳街舞。他成为了两任街舞的冠军队长，会骑摩托。他是新人组冠军，会滑滑板。他成为了推广大使，作为和平精英的代言人，却被王者荣耀的母公司邀请参加 S 一总决赛，并且成为了唯一一个演唱主题曲的中国人。论流量，他高吗？高。2019年三爆爆之一，两年过去，王一博依然站在话题的中央。随时上热搜是基本操作，国外影响力也不容小觑。王一博三个字在推特上有二十九亿阅读量，他的问题就是热度太高，反而降低热度才是他心中要做的事。基于此，再造出一个王一博还简单吗？更何况这些有哪些是杜华给的呢？没有，娱乐圈有千百种红法，有后辈直接复刻前辈成功的案例，但那一定不包括王一博，因为就连杜华恐怕都不清楚。在《陈情令》之后的王一博。究竟是怎么将这股红保持住的？众所周知，王一博的商业价值很高，有多高呢？他是目前娱乐圈中拥有代言数量最多的艺人，不谈其他，王一博光全球的抬头都已经有十二个了，可见各位品牌方对王一博的喜爱之情。由尼加回签合作生抬头，植村秀续约合作升级，奥迪英杰会续约合作升级，上好家续约。百雀羚续约，优酷 VIP 续约，饿了么续约，丸子新选续约，肯德基续约，来一份续约，碧浪续约，魔爪续约，美之源续约，高露洁续约，红米续约，舒肤佳续约，这么多产品到期续约，就是对王一博商业价值最好的肯定，是对他实力的证明。既然有着这么强大的商业价值，这么满意王一博，那么在各种合作中，肯定是尽可能的投王一博所好了。即使王一博和海飞丝的合约到期了，粉丝们也不会忘记这个品牌，因为在与王一博的合作中，王一博骑着摩托车后，跳舞甩头后，留下了经典的凤凰展翅，这也成为了不少王一博粉丝的入坑神作。除了摩托车以外，王一博每逢拍广告就一定会有的必备物品——滑板，也是因为王一博与自家形象实在是符合，在魔爪、悲剧熊、福神、炫迈、和平精英、安踏。联想、奥克斯、SKG 的广告宣传中均有滑板的出现，活脱脱一个爱玩的体育生形象，也是王一博爱滑滑板的形象过于深入人心了，以至于不少网友笑称，滑板和魔爪、血脉、安踏这种与体育沾边的品牌还行，跟保温杯、空调、按摩有什么关系哦？就宠王一博吧，他想要什么都可以，有了品牌方爸爸的宠爱，那可不就可以在工作之间玩自己喜欢的滑板了？也就是王一博换了旁人。可没这种待遇啊！不同于过去车马慢，一生只够爱一人的感觉。现在科技进步了，爱就变得很廉价了，喜欢也不是那么值钱了。娱乐圈中，粉丝今天爱一个明星，为他摇旗呐喊，明天可能就转头去喜欢另一个明星了。有了繁杂内娱的花花世界，供追星族选择的余地是大大增加了。秉承着只要我房子够多，他房就轮不到我的原则，很多追星女孩都不是真正意义上的伪粉。他们都粉着很多偶像，本命、初心、墙头都被他们收入囊中。于是，如何将这群姑娘稳住在自己的房子里呢？是艺人们要做的事情。于是，他们宠粉，甚至媚粉，粉丝们甚至会献祭偶像，将自己当做女友的美梦中，女友粉随之而来。但王一博不同，他对粉丝毫不担心自己粉丝跑光了，甚至反过来，粉丝们还要担心王一博会不会从娱乐圈跑路。别人采访时。都是感谢粉丝的支持与关心，没有粉丝就没有自己的现在。王一博采访没有什么要对粉丝说的，别人上个节目找老板托关系。王一博在综艺节目中虽然从未出现，但一定会有他的姓名。别人上了热搜，那是各种帅照、妆造，不管男女一通夸。王一博上的热搜，王一博的小白包脏了，王一博的包洗了，王一博没赶上飞机，各种沙雕热搜袭来。谁能想到这个男人演了世家楷模蓝忘机？别人遭遇了黑粉，那是经纪公司下场律师函，警告信纷至沓来。王一博受到黑粉攻击，乐华娱乐得到事情过去了，才会发一张不痛不痒的声明书。别人要是离开了娱乐圈，就不知道怎么办。王一博要是离开了娱乐圈，他可以骑摩托车比赛，可以教街舞，可以教滑板，可以教溜溜球。怎么说呢？
。不少粉丝都认为自己与王一博是鱼儿鱼水的关系，自己离了王一博不能活，王一博离了自己还清闲。的确，王一博与娱乐圈的其他人都不一样，他从来都不会将自己对于粉丝的感情表达出来。他说过，粉丝只是陪我走过一段路程的人。的确，他来到娱乐圈已经有十年之久，经历过红与不红。自然懂得粉丝的喜爱是多么缥缈的事情。曾经说着喜欢的粉丝，也会在自己低谷时离开；说着会一直在的粉丝，也会不见踪影。所以他清楚，不要把粉丝的喜欢看得太重，一旦失去了会难过。但他又是一个感性的不行的小孩，他会在见面会上嫌弃粉丝选的东西太便宜，包了最贵的产品给粉丝，也会在粉丝不敢靠近他的时候露出无奈的表情。会在明明自己遭受了不公正待遇的时候，发文阻止粉丝为自己声讨，自己承担一切。虽然知道粉丝不会一直在，但既然你现在是我的粉丝，那我就会保护你。很多人都说王一博不宠粉、不媚粉，是实话。而整个娱乐圈中，除了真正的孩子以外，王一博可以说是妈粉最多的明星了。时而酷盖，时而奶盖，是粉丝们对他的评价。而面对他所喜欢的一切，他可以去做，并且做到了最好。滑板、摩托、街舞。王一博一旦离开了娱乐圈，不是没有退路，有很多个墙头的粉丝，自然是可以再开始一段喜欢而只专心于王一博的粉丝呢。那群本来不追星，却因为王一博入圈的大龄粉丝呢，开始追体育频道吗？